Éxito de AMLO, primera aerolínea extranjera que irá a su aeropuerto. ¿Es el aeropuerto de AMLO o es el aeropuerto de México? Pero bueno, esta es una nota de reportur de Felipe Ángeles. Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles. Eh, 20 de noviembre, vamos a ver, vamos a ver cómo está la nota. Dice, el futuro Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, promovido por el gobierno mexicano, ya tiene la eh, conformación de la primera aerolínea extranjera que operará en sus pistas. Se trata de la venezolana con Viasa, que anunció que comenzará a operar en la terminal aérea de AMLO a comienzos del mes de octubre del 2020. Fíjense nada más cómo le dicen al aeropuerto. Dice, terminal aérea de AMLO. ¡Wow! Como que suena a que están celosos, ¿no? El Consorcio Venezolano de Industrias, Aeronáuticas y Servicios Aéreos con Viasa es la primera aerolínea extranjera en apoyar el proyecto de AMLO, recoge el financiero. En cuanto a las nacionales, Volaris y Viva Aerobus ya han confirmado su deseo de volar en el futuro aeropuerto mexicano. Volaris lo anunció hace unas semanas puntualizando que operará desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a partir del 21 de marzo del 2022, cuando está eh, previsto que la terminal aérea inicie operaciones. Días después, se unió Viva Aerobus, cuyo director general, Juan Carlos Suazua, ha explicado que están a la espera de que se publiquen las tarifas para definir itinerarios. Entre las compañías aéreas que han rechazado operar desde el aeropuerto de AMLO están Air Canada y Aeroméxico como recoge Reportur. Bueno, pues Aeroméxico... Aeroméxico no quiere, pero al rato la veremos, la veremos rogando, rogando para estar ahí en ese aeropuerto, porque está padrísimo, ¿eh? Está padrísimo. Pero ya ven, ya ven cómo son los de Aeroméxico, que, este, que, que son de derecha, que están con los X González, con todos esos, eh, con todos esos. A ver, vamos a leer, dice Vladimir González. Ojalá bola de envidiosos, en lugar de que digan que hizo la obra en chinga y que bien hecha hasta con museo de mamut salen con sus... Bueno, no quiero decir tanta grosería, pero bueno, ustedes ya lo están leyendo, dice... Eh, Lex, bien, con una torre chueca e infraestructura hecha al vapor y sin es, estudios de impacto ambiental, ja, 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 se ríe, ojalá el cacas promoviera el consumo de veneno para que ustedes se lo tomen con placer. ¿Cómo ven a este piernas? Porque se llama Lex, ¿eh? Bueno, pues se nota a leguas que, que, pues que no ha investigado, es un bot eh, que se burla del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mira cómo le contesta Adrián. Ahora sí que... Tu, 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 tu. ¿Cómo ves? Para no decir las groserías, dice de Segufo. Que, que quiere decir de seguro directa o indirectamente dejaste de revisar moche de los antiguos ratigobiernos 
Y si no eres de esas personas, entonces déjame decirte que eres una persona muy tonta, diría yo, y poco informada. Vaya raya en la estupidez humana y, eh, y de los primeros, pues qué bueno que te arda. Uy, 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 el mejor presidente de la historia, Andrés Manuel López Obrador, un dato solo para que te informes, a México lo eligieron de 183 países de 190 que conforman a la ONU para presidir el Consejo de Seguridad Mundial. Así que no me vengas con que México compró a los 183 países. Te reto a contradecirme que entonces el veneno que dices se lo tomarán más del 90% de la población mundial, puesto que la mayor, la mayor parte de las personas lo avala. Eso... Eso me gusta, que les arda el ya saben qué y que les siga ardiendo. Y órale, dice tanta grosería, pero bueno, que les siga ardiendo y órale, y órale, ya se acabó la robadera. Ahora nos toca a otros robar y robar como que robar. Más bien nos toca disfrutar, ¿no?, de privilegios que antes tenían otros. Ja, 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 ja. Bueno, esto es lo que dice, dice Luis. Otro, otro, a ver, vamos a ver otro comentario, otro, a ver, ya, primer lugar, Adrián aprende a escribir. Ya le dijeron, trino, la escuela te la pasaste por los... Eh, otras groserías dice pero pero qué se qué se puede esperar si todos los de la 4 T son así pues no yo no yo a lo mejor algunos me dicen naca pero no soy corriente a ver vamos a ver Oscar Velar de Mendoza no creo que le vaya mejor económicamente los resultados sociales están contentos con los que se les quiten al que tiene, aunque ellos nada les den. Richie dice, ¿qué manera de pensar la tuya? ¿Crees que todos somos nacos? Ah, no, no estás muy mal. Habemos gente con universidad y posgrados, y en el caso mío tengo un puesto ejecutivo, gano muy bien y apoyo este gobierno, por cierto no me pagan nada, ni moches solo apoyo por apoyar las cosas que este gobierno está haciendo, no soy naco, ni tampoco corriente como tú te expresas bueno, pues ahí está ahí está la nota este, si no han visto algunos videos del aeropuerto, pues chequen los videos aquí en nuestra página de Alas Cortadas, porque la verdad, la verdad es que sí, sí hay aeropuerto. Y bueno, pues chequen los últimos videos que hemos puesto ahí para que vean. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.